የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያዲክ መጽሐፍ አንድ በፍሳ ያዜ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት አብቲ ምራፍ 7 ያክሱም ኢትዮጵያና የኑቢያ ኢትዮጵያ ልዩነትና አንድነት ያክሱም ኢትዮጵያና የኑቢያ ኢትዮጵያ ልዩነትና አንድነት ስንል ከታሪክ አንጻር እንደመሆኑ መጠን የአዲስ አበባ ኢትዮጵያና የድሬዳዋ ኢትዮጵያ ይያን እንጂ ሌላ አይደለም በዚህ ግር ወይም ቅር የሚሰኝ ካለ እሺ በቃ ያስመራ ኢትዮጵያና የአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ይያን ነው ብለን እናረጋጋለን በዚህ ምሳሌ ካልተግባባን ኢትዮጵያ የ20 አመት ታሪክ ያላት ናትና እናት ለነል ስለሆነ ይቅርብን ቀደም ሲል እንዳይነው በኢትዮጵያ በነበሩ የካም የኩሽ ነገር ላይ ነገደ ይቆጣኖች ከተከላቀሉ በኋላ ያሁንዋን ሰሜናዊያን ኢትዮጵያ ክፍል ይዘው ሲኖሩ ነበሩ ህዝብ ነበሩ ህዝብ ደግሞ ወደ ኑቢያ እየተስፋፉ ሄደዋል ያም ቢሆን በቀድሞው ዘመን በጣም በጣም የገነነው መንግስት በመቀመጫው በኑቢያ ኢትዮጵያ ይነበረና ነገስታቱ መቀመጫቸውን እየለዋወጡ በየግዛቱም በየነገስታቱ ስር የሆኑ ንጉሶች እየተሾሙ በጋራ ያስተዳደሩት የነበረች አገር ናት በመላ አፍሪካ ከመታወቁ የቋንቋዎች ቤተሰቦች መካከል አፍሮ ኢሽያዊ አባይ ሳሃራዊ የተሰኙ ሁለቱ በኢትዮጵያ ይነገራሉ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩት ከሰባ የሚበልጡ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች ሁሉ ከተጠቀሱት እናት ቋንቋዎች ቋንቋዎች እንደመነጩም ይታወቃል የኢትዮጵያ ህዝብ ተሰባ ጥሩና ተቀላቅሎ መስፈር ከቋንቋዎች ስርጭትም አቋያ ሊገለጽ ይችላል በጥቅል ሲታይ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወራርሷል ተጋብቷል ተዛምዷል በጋራም የረጅም ጊዜ ታሪክ ባለቤቱነቱን በጦርነትና በሰላም ጊዜ ተጋርቷል መንጭ ፕሮፌሰር ላፒሶ ጌሊሞ 1983 ዓመተ ምህረት ከዚያ አንጻር በኑቢያ ኢትዮጵያም ሆነ በአክሱም ኢትዮጵያ የነገስታቱ የዘር ሀረግ አመዛዘዝ አመዛዘዝ ወጥ የሆነና ይተዋረዱን ተጠብቆ የተከታተለ አንጋገር ነበረ ብሎ ማሰቡ ብዙ አስኪድም ይህ ምናልባት በኋለኛው የአክሱም ዘመን ተግባራዊ የተደረገ ቢሆንም እንጂ በጥንቱ ዘመን ሆኖ ነበር ለማለት አይቻለም ያሁን አይትዮጵያ መስራቾች አክሱማውያኑ መሆናቸው ይታወቃል ነገር ግን ታሪክ የሚነግረን ከጎናቸው ያለው መንግስት እየደከመ ሲሄድ የናፋታና የመረዌ አክሱማውያኑ አክሱምን ይያቀኑ ይያገነኑ መነሳታቸው ነው ዛሬ በርካታ ተከልለው ሁለት የጎረ ቤት አገራት የሆኑት እነዚህ ህዝቦችና መንግስታት በጥንቱ ዘመን አንድ በነበረው ግዛታቸው በአንድ አይነት ስም ሲጠሩ ያሳልፉ ናቸው ልዩነታቸው በኑቢያ በኩል ኩሾች መበርከታቸው በአክሱም በኩል ሰማውያን መበርከታቸው ሲሆን በባህል በልማድ በቋንቋና በአምልኮ ላይ የተመሰረተ ሆኖ እናገኛቸዋለን ይህም ሲባል የናፋታና የመሪዎቹ ከግብጽ እንደመዋሰናቸው መጠን ቋንቋና ባህል ወግና ወግና ለምድ አምልኮና መሰል ነገሮቻቸው ከግብጽ ጋር የተወራረሰ ነው ባክሱም በኩል ደግሞ ከደቡብ አረብ እንደመዋሰናቸው መጠን የተጠቀሱት ነገሮች ከደቡብ አረብ የሚወራረሱ ናቸው ደቡብ አረብ سنልም በየመን አድርገው ቀይ ባህርን ተሻግረው የገቡ ያልናቸው የሴም ዘሮች መሆኑ ነው ይህ በእንግሊዝ በእንዲህ እንዳለ አረብ سنል ከእስልምና በፊት ቦታን ከእስልምና በኋላ የሃይማኖቱ ተከታዮች የሰፈሩበት ቦታ መወከል መጀመሩን አንዘነጋ ባሁን ጊዜ በኢትዮጵያ የሚነገሩ ቋንቋዎች በመሁራኑ እይታ በሶስት የተከፈሉ መሆናቸው ይታወቃል አንድ 
የኮሽ ቋንቋዎች አገውኛ ቤጂኛ ብሌን ሃዲኛ ከምባቲኛ ደራሲኛ ኮንሶኛ ሲዳሚኛ ሳሆኛ አፋሪኛ ሶማሊኛ በሰፊው ኦሮሚኛ የሚገኙበት ሲሆን በጠቅላላው 23 ያህል ኢትዮጵያ ብሄሮች እና ቤተሰቦች የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው የኦሞ ቋንቋዎች 16 ያህሉ የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች የሚነገሩበት ቋንቋ ሲሆን ከነዚህ መካከለም ከፋኛ ጃንጃሮኛ ወላይትኛ ሽናሽኛ ግሚሪኛ ኮሎኛ ኮን ታ ማለት ነው ማጂኛ ዶርዚኛ ይገኙባቸዋል ሶስት የሴም ቋንቋዎች አማርኛ ትግሬኛ ትግረ አረብኛ ጉራጊኛ ጋፋትኛ ሃረሪኛ ጨምሮ 17 ብሄረሰቦች የሴም ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው ተብሎ ተዘርዝሯል በዚህ መሰረት ስለ ልጅነትና ስለ አንድነት እናነሳ ለምሳሌ በአጼ ዮሐንስ አራተኛ ዘመን ንጉሰ ነገስት በኢትዮጵያ ተብሎ የነገሱበትና የሚታወቁት ራሳቸው አጼ ዮሐንስ ነበሩ መቀመጫውም መአለ አድዋ ነበር ለክ በዚያው ዘመንም አጼ ሚኒሊክ የሸዋ ንጉስ ነበሩ አጼ ሚኒሊክም የሸዋ ንጉስ ቢሆኑም ግን ለመ አከላዊነት መንግስት መገበራቸው አልቀረም የነጉስና የነገሳቱን ልዩነት ሳንዘነጋ እነዚህ ሁለት ነገስታት የሚያስተዳድሩበት ህዝብ በቋንቋ በባህል በጂኦግራፊ እንዲሁም በሌሎች ዘርፈ ብዙ ነገሮች የተለያየ ህዝብ ነበር ቢየርም እንዲው ሁለቱም የራሳቸው ስራይት ነበራቸው ሁለቱ ነገስታት እንዲሁም የሚያስተዳድሩት ህዝብ ግን በአንድ ኢትዮጵያ ስር የሚካተቱ ናቸው የሚገኙት በአመተም በሁለት አመተም ወይም ጦርነት ሲኖር አሊያም በሌላ ጉዳይ ብቻ ነበር ሌላ አቋርጦ ሚኒክና ዮሐንስ በበህርም በእናት ቋንቋቸው አንድ መሆናቸው ሳንዘነጋ በሚናገሩት ቋንቋም ልዩነት ነበራቸው ከመሃላቸው አንዱ የገነነ ከገነነ የበላይነቱን በኃይል ይዛል ሌላው ተነሶ የነክስነቱን ስልጣን ሊነጽ ይችላል የመናገሻ ከተማውንም ሊለውጥ ይችላል ወዘተ ነገር ግን ግዛቱ አንድ ወጥ ሆኖ በኢትዮጵያ ስም የሚጠቃለል ነው በዚህ መሰሉ ቀላል ምሳሌ በቀላሉ እንድን አንድነታቸውን ያሰብን መቀጠል እንችላለን በአንድነታቸው ውስጥም ልጅነታቸውን ይሄን እውነታ በርካታ ተከለሎ ስኪላዩ درس የቆየ መሆኑንም እንዲው በጥቅሉ የናፋታና የአክሶም አገሮች በአገር ጉርበትናም በዘርም የሚገኙ የሚገናኙ በየተራ ገናና መሆኑ መሆን ይቻሉ እንድማማሾች ናቸው ሁለቱ ሀገሮች በመጀመሪያ አናፋታ ቀጥሎ መርዌ በገነኑ ጊዜ በአክሱም ዙሪያ የሚገኙ ሀገር ለእነርሱ መገበ መገበሩ አክሱም በገነነ ጊዜ ደግሞ አብርሃ ኢዛና ከነ ተከታዮቹ ኑቢያ አፋታናና መርዌን መግዛታቸው የተረጋገጠ ነውና ይህን መሰሉ የእርስ በርስ መገዛዛት አንድነታቸውንም ጀምር ያሳያል መንጭ ተክለ ጻድቅ ሙክሪያሽ 965 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሲባል ደግሞ በጥንቱ ዘመን ከግብጽ በደቡብ ከኤርትራ ባህር ወይም ምራብ እስከ አትላንቲክ ድረስ ያለውን ግዛት ያጠቃለለ ነበር በአንድነት ጻሕፍት ዘንድም ምስራቁ ኢትዮጵያ ምራቡ ኢትዮጵያ ተብሎ ተገልጾ ይገኛል ምንም ቢባል ምን ግን ከኑቢያ እስከ ላይላይ ግብጽ ከኤርትራ ባህር ወዲህና ወዲያ እስከ አሁኑ የመን ድረስ የሚያጠቃለለው ግዛት ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራ ወጥ የሆነ ግዛት ነበር ባጭር አገራለጽ ያሁኑ ኢትዮጵያ ላይ ኤርትራን ሱዳንና የመንን መጨመር ማለት ነው ስለዚህ ልጅነታቸውን እና አንድነታቸውን ስናይ ልጅነታቸው ጠባብ አንድነታቸው ሰፊ ሆኖ እናገኛለን ምራፍ ሰባት ተገባደደ ይቀጥላል